シェイクハンドのスマッシュについて行いたいと思いますで、えーまあ、これからボールがあーセルロイドからプラスチックのボールに変わっていきますでまだどういうふうなその卓球になるのかわからないんですがえー、プラスチックボールの特徴として非常に球離れが速い今までのセルロイドで4 0ミリになると強くインパクトをしに行くとボールがまあへこんでスマッシュっていうのは非常にこうやりづらかった技術なんですけれどもプラスチックになるとボールがへこみませんので球離れが速くなりますのでえこのスマッシュっていう技術がえまああのやりやすくなってくるんではないかというふうに考えます。基本同じようにラケットの縦面ラケットの縦面でボールを捉えるということは同じですそうでないと特に強いボールを相手に打たれた強いボールを打ちに行くわけですからこういうラケットの開いた横面の状況で当たってしまいますとラケットが折れてしまい手首が折れてしまいますので相手のボールの威力に負けますですので先ほどの位置で相手のボールに負けない位置で捉えるんですがここから今までのスマッシュの方法っていうかよく言われてたのはここから自分の頭の方にこういうふうにしてね打ってきなさいというふうにこう言われるんですけどもシェイクハンドの場合は相手の強いボールをどこで抑えるのかというと肘で抑える肘で抑えてスマッシュを打つというのがポイントになるかと思います。ですから、えーえー、そのスマッシュの方法2種類、えー、紹介したいと思います。一つはそのように出てきて、えー、自分の首の方にこう巻きつくような、えー、まあ、マフラーなんかをこうね、えー、後ろに掘り投げるような、えー、そういうふうなイメージで首に巻きつけるような形で、えー、打つ打ち方と、えー、もう少し低いボールを横殴りで。えー、横殴りで自分のベルトを巻きつけるような、えー、そういうふうな横殴りの、えー、形で、えー、特に強い球なんかを引っ張りに行くときにホワイト飛び込んで引っ張りに行くときなんかに、えー、やるやり方これも同じようにこう肘で押さえるわけですけれども、えー、そのやり方2種類を紹介したいと思います。